Wir machen weiter mit Wissensbaustein 2, indem wir uns nochmal genauer anschauen, wie das funktioniert, jetzt die Daten herunterzuladen von den Datenportalen. Wir werden uns dann auch nochmal mit den heruntergeladenen Daten anschauen, wie man das Ganze in QLIS darstellt. Jetzt im zweiten Wissensbaustein solltet ihr kennenlernen, welche Such- und Filterkriterien es von Satellitendaten gibt. Das meiste werdet ihr schon mal gehört haben oder jetzt in den Datenportalen gesehen haben, aber wir werden es nochmal ein bisschen genauer anschauen. Und wir werden eine heruntergeladene Sentinel-2-Szene in QGIS öffnen und sie als Echtfarbendarstellung anzeigen lassen. Und für diejenigen, die noch nicht dabei waren, ist das sicher nochmal ganz hilfreich, das Ganze nochmal auszuprobieren. Vor allem hoffentlich dann mit einer selbst heruntergeladenen Sentinel-2-Szene. Erstmal zu den grundlegenden Aspekten, also welche Auswahlkriterien es überhaupt gibt. Einige davon haben wir ja gerade schon in den Portalen gesehen. Das ist zum einen natürlich die Eingrenzung des Untersuchungsgebietes, die ich innerhalb von Datenportalen auf drei verschiedene Weisen eingrenzen kann. Es gibt die Punktsuche bei den meisten Datenportalen, die Polygonsuche. Das heißt, ich kann mir entweder ein Polygon direkt in die Karte zeichnen, wenn das Datenportal eine Karte anbietet, oder auch einen Polygon einladen, was ich schon habe, oder auch über eine Suchleiste einfach meinen Ort suchen und so auf der Karte zu meinem Ort kommen. Das ist das erste Filterkriterium für meine Suche. Das zweite ist die Wolkenbedeckung, auch das haben wir gesehen. Ich habe hier mal ein Beispiel genommen, auch wieder über meinem Untersuchungsgebiet in Karlsruhe. Ich habe ein Bild im August gesucht und habe vom 2. August eben nur das hier gefunden, was ziemlich bewölkt ist. Und eine Woche vorher habe ich ein Bild, was wirklich fast wolkenfrei ist. Zumindest über meinem Untersuchungsgebiet hier gibt es keine Wolken. Das heißt, es lohnt sich wirklich einen Blick auf kurz vorher oder kurz nachher von dem Zeitpunkt an dem ich es gesucht habe. Und auch das haben wir gesehen bei Code.de und beim Sentinel Hub kann ich das jeweils über diesen Schieberegler einstellen. Beim Sentinel Hub muss ich eben erstmal die erweiterte Suche einstellen. Ich wollte noch erwähnen, das ist nämlich wichtig, die Wolkenbedeckung, die angegeben ist, beispielsweise 20% Wolkenbedeckung, bezieht sich immer auf die gesamte Sentinel 2 Aufnahme. Auch wenn ich beispielsweise mein Untersuchungsgebiet, also das Stadtgebiet von Karlsruhe hier, als Polygon einzeichne beim Sentinel Hub, wird mir trotzdem die Wolkenbedeckung als 10% zum Beispiel angegeben, weil sich eben diese Wolkenbedeckung auf die gesamte Szene bezieht. Das heißt, es lohnt sich wirklich immer, einen Blick in das Vorschaubild oder dann auch kurz ja, in die gesamte Szene, um nochmal zu prüfen, ob mein Untersuchungsgebiet jetzt wirklich mit Wolken bedeckt ist oder tatsächlich vielleicht gar nicht bedeckt ist und ich die Szene trotzdem nutzen kann, obwohl sie Wolkenbedeckung hat. Also merken, diese Wolkenbedeckungsprozentzahl bezieht sich immer auf das gesamte Bild. Dann gibt es noch den Prozessierungsgrad. Auch das haben wir schon mal kurz gesehen bei der Suche von den Datenportalen. Aber da möchte ich jetzt noch mal kurz genauer drauf eingehen. Also wir haben wahrscheinlich schon mal alle von dem Begriff Atmosphärenkorrektur gehört oder es gerade beim Sentinel Hub auch schon gelesen, dass irgendwelche Daten schon atmosphärisch korrigiert sind. Und es ist so, dass Sentinel-2-Daten eben in verschiedenen Leveln geliefert werden. Also Level-0-Daten sind wirklich die kompletten Rohdaten. Und je höher das Level, desto mehr oder desto höher ist auch die Qualität. Also die Qualität steigt mit dem Level. Und man kann sich merken, dass Level-0 bis Level-1-Daten größtenteils für die wissenschaftliche Nutzung sind. Die Daten, die uns jetzt hier interessieren, sind vor allem die, die eben atmosphärisch schon korrigiert sind. Das sind Level-1-C und Level-2-A-Daten. Wir werden uns aber gleich auch noch mal kurz den Unterschied angucken und vielleicht schon mal so ein bisschen als Richtlinie, wenn ihr mit den Daten direkt weiterarbeiten wollt, beispielsweise in eurem Geoinformationssystem, dann solltet ihr auf jeden Fall immer Level 2a Daten nutzen. Wenn man sich das nämlich jetzt noch mal anschaut, sieht man auch tatsächlich den Unterschied. Also das ist jetzt eine Szene über Karlsruhe mit im Level 1c und man sieht schon, dass es so ein bisschen blass erscheint und wenn man das jetzt einmal vergleicht mit einer Level-2a-Szene oder mit derselben Szene im Produkttyp Level-2a, dann erkennt man den Unterschied wirklich ganz deutlich. Also wenn man das nochmal nebeneinander hält, dann erscheint über diesem Level-1c-Bild wie so eine Art grauer Schleier. Und das ist eben der Einfluss der Atmosphäre, der da noch vorhanden ist, der dann bei Level-2a-Daten rausgerechnet ist. Es gibt verschiedene Algorithmen, mit denen man diese Atmosphärenkorrektur vornimmt. Der weit verbreiteste Algorithmus ist der Centro-Core-Algorithmus, der eben von der ESA 
standardmäßig bei den Sentinel-2-Daten angewendet wird. Den gibt es eigentlich bei fast allen Datenportalen, also auch bei Code.de und dem Sentinel-Hub. Code.de bietet aber zusätzlich noch zwei andere Algorithmen an, nämlich Force und Maya, die auch generell bei der Wolkenmaskierung und bei der Atmosphärenkorrektur etwas besser abschneiden als CentoCore. Allerdings, der Nachteil daran ist wiederum, dass die Daten sehr viel größer sind. Also man sagt, dass so eine Sentinel-Szene mit CentoCore als Algorithmus circa 1 Gigabyte groß ist, Force und Maya 2 bis 3 Gigabyte, also wesentlich größer sind und wesentlich mehr Speicherplatz benötigen. Allerdings eben, wie gesagt, der Vorteil daran, dass sie bei der Wolkenmaskierung oftmals besser abschneiden. Was wir uns allerdings merken sollten als Faustregel ist, wenn man eben Vergleiche zwischen verschiedenen Aufnahmen macht oder auch eine Zeitreihe analysiert, dann ist es wichtig, dass man immer Level-2a-Daten verwendet, die auf demselben Algorithmus basieren, dass man da nicht die Algorithmen durcheinander bringt, weil das eben dann zur Verfälschung kommen könnte bei einem direkten Vergleich. Level 3, das sind Mosaike, also das ist quasi schon ein zusammengerechnetes Mosaik aus äh, wolkenfreien Szenen. Das sind dann aber keine einzelnen Bilder, wie das jetzt bei Level 2a Daten der Fall ist, sondern schon ein berechnetes Mosaik. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle gut aufgepasst, was ich gesagt habe. Ich würde euch nämlich eine Quizfrage stellen und zwar, welche, welchen Prozessierungsgrad sollte ich wählen, wenn ich die Daten direkt in einem GIS weiterverarbeiten möchte? Level 1b, Level 1c, 2a oder ihr habt natürlich auch die Option, wenn ihr es nicht wisst, das auszuwählen. Wie eigentlich fast alle von euch gesagt haben, sind das natürlich die Level 2a Daten. Also wie gesagt, nochmal als Erinnerung, immer Level 2a Daten nehmen, wenn man direkt damit weiterarbeiten möchte und immer auf demselben Algorithmus basierend, wenn man mehrere miteinander vergleicht, mehrere Szenen. Dann komme ich jetzt zu dem Abschnitt, in dem ich euch zeige, wie man jetzt an die Daten wirklich herankommt, also wie man sie sich herunterlädt. Und da hatten wir gesehen, ich gehe mal wieder auf die Ergebnisliste mit meinen Bildern, die ich habe. Und ich hatte ja mich entschieden für das Bild vom 6. September. Und wenn ich jetzt weiß, das möchte ich mir gerne runterladen, weil ich damit weiterarbeiten möchte, gehe ich auf dieses Verlinkungssymbol, dieses Kettensymbol. Und wenn ich da jetzt draufklicke, erscheinen drei verschiedene Optionen. Einmal der Datensatzpfad, die Datensatzdetails und die Option, es herunterzuladen. Wenn ich da drauf klicke, startet der Download direkt. Allerdings muss man sagen, ist das nicht immer verfügbar. Das heißt, ich zeige euch jetzt einmal den Weg über die Datensatzdetails. Und man erkennt schon an der Verlinkung, dass mich dieser Link auf den EO Finder führt. Also vom EO Browser in den EO Finder von Code.de. Das Ganze sieht dann so aus, dann habt ihr es auch schon mal gesehen. Aber wenn ihr eben über diese Verlinkung dahin geht, dann wird euch direkt die Szene angezeigt, die ihr euch im EO Browser herausgesucht habt. Und wenn ihr dann auf den Namen von dieser Szene klickt, dann seht ihr schon, dass hier unten der Button herunterladen und direkt auch schon die Dateigröße äh, genannt wird. So kann ich dann eben, wenn ich mich angemeldet habe, das ist immer wichtig vorher, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, wenn ihr nicht angemeldet seid, könnt ihr keine Daten runterladen. Normalerweise werde ich immer auf die Szene zurückgebracht, wenn ich mich anmelde. Das funktioniert aber gerade nicht. Das ist aber kein Problem. Ich habe es hier ja noch offen. Das heißt, ich gehe einfach noch mal neu da drauf. Und wenn ich dann angemeldet bin, sollte auch der Download funktionieren. So könnt ihr euch dann eben die ganze Szene herunterladen und habt sie lokal auf eurem Rechner liegen. Kurz nochmal zum Sentinel Hub. Da hatte ich ja auch gesagt, dass man sich Daten herunterladen kann. Ich habe jetzt leider hier gerade kein Bild. Ich suche mal irgendein Beispielbild. Wenn ich das jetzt herunterladen möchte, habe ich die Option, die ich euch vorhin schon gezeigt habe, mit dem analytischen Download. Allerdings ist das immer nur der Kartenausschnitt. Das heißt, das ist nicht die gesamte Szene, sondern wirklich nur der Kartenausschnitt, den ich hier habe. Was halt den Vorteil hat, dass es eine geringere Dateigröße ist. Aber wenn ich tatsächlich die ganze Szene herunterladen möchte, kann ich auch hier in meiner Ergebnisliste auf dieses Verlinkungssymbol hier rechts klicken und komme dann über den Sci-Hub-Link zu dem Datenportal der ESA, was ich vorhin erwähnt hatte, also den Copernicus Open Access Hub oder auch Sci-Hub früher genannt, wo ich mir dann die gesamte Kachel herunterladen kann. Also nur wenn ihr als Hinweis, wenn ihr im Sentinel Hub arbeitet, könnt ihr natürlich auch da über diese Verlinkung die gesamte Szene herunterladen. Und damit würde ich die Aufgabe auch an euch weitergeben, dass ihr 
eure Sentinel-2-Aufnahme, die ihr gefunden habt, runterladet. Entweder eben, wie gesagt, über den EU-Browser, wie ich das gezeigt habe, oder über den Sentinel-Hub, über die Sci-Hub-Verlinkung. Dazu muss man allerdings sagen, dass man für den Sci-Hub tatsächlich eine neue Registrierung benötigt. Also da kann man nicht die Code.de Einlog-Daten wählen. Deswegen würde ich jetzt sagen, am besten ladet ihr es über den EU-Browser herunter, beziehungsweise über den EU-Finder. Ich würde jetzt gerne noch mal die Datenportale, die wir am Anfang schon mal verglichen haben, noch mal ein bisschen genauer vergleichen. Also wir hatten festgestellt, dass die Datenportale sich auf jeden Fall in der Sprache unterscheiden. Das heißt, wenn man darauf Wert legt, dass das Ganze auf Deutsch ist, sollte man eben die nationale Plattform, also Code.de, nutzen oder den Sentinel Hub, der auch größtenteils übersetzt ist. Die anderen sind auf Englisch verfügbar. Wie ich schon erwähnt hatte vorhin, ist eine Registrierung eben vor allem für den Download bei allen notwendig. Und apropos Download ist es eben so, dass es ein bisschen unterschiedlich ist. Also bei Code.de im EU Finder kann man sehr gut Sentinel-2-Daten herunterladen oder auch alle anderen Daten, genauso wie bei der ESA und bei dem ähm, Datenportal des USGS. Beim Sentinel-Hub hatte ich euch vorhin gezeigt, kann man die einzelnen Bänder herunterladen oder auch die Visualisierung, also zum Beispiel den NDVI, den man sich anzeigen lässt, auch als georeferenziertes Bild, allerdings nicht die ganze Datei, also nicht die ganze Sentinel-2-Szene. Das ist so ein bisschen der Unterschied dabei. Bei den Produkten muss man aufpassen. Beim USGS gibt es tatsächlich ja weltweit Daten, allerdings nur Level 1c Daten. Das heißt, die sind noch nicht vollständig atmosphärenkorrigiert wie die Level 2a Daten. Die gibt es bei Code.de Sentinel Hub und dem Copernicus Open Access Hub von der ESA. Und wie wir gerade auch gesehen haben und euch aber auch schon aufgefallen ist, ist, dass bei Code.de eben neben dem Central Core Algorithmus auch Maya und Force Daten verfügbar sind, die eben nur über Code.de abrufbar sind. Und zu den Funktionen haben wir jetzt auch den Unterschied zwischen Code.de und Sentinel Hub ganz gut gesehen. Also Code.de, der EU Browser eignet sich vor allem für die Datenvisualisierung, der EU Finder dann für den Datendownload. Im EU Browser kann man auch schon ganz gut zeitliche Vergleiche machen. Man kann Indizes und Bandkombinationen sich anzeigen und berechnen. Und man kann die Daten auch als JPEG-Datei herunterladen, beziehungsweise eben im EU Finder die ganze Datei herunterladen. Im Sentinel Hub gibt es neben der Datenvisualisierung, wie sie beim EU Browser von Code.de verfügbar ist, noch ein paar Tools, wie zum Beispiel die 3D-Ansicht oder das Zeitraffer-Tool oder auch die Möglichkeit, Zeitreihen zu generieren. Man kann eben neben den JPEGs auch TIFF-Dateien, also georeferenzierte Dateien, herunterladen. Die Portale von der ESA und vom USGS sind tatsächlich, wie ich das am Anfang auch schon kurz erwähnt habe, vor allem für den Datendownload. Das heißt, da kann ich mir nicht einfach Daten visualisieren oder erste Analysen machen, sondern das sind tatsächlich Datenportale, die sich rein auf den Download fokussieren. Jetzt möchte ich, bevor wir uns die Namensgebung von den Sentinel-2-Daten ein bisschen genauer anschauen, kurz einen kurzen Exkurs machen, damit ihr gleich wisst, worüber ich rede. Die Sentinel-2-Szenen ganz allgemein werden als Kacheln geliefert. Das richtet sich eben nach dem UTM-Referenzsystem. Und im UTM-Referenzsystem liegt Deutschland größtenteils in zwei UTM-Zonen, nämlich in 32U und 33U. Und diese UTM-Zonen gliedern sich nochmal in sogenannte UTM-Kacheln, die einen Umfang von 100 mal 100 Kilometern haben. Und in meinem Beispiel, wie ich das gerade hatte, von Karlsruhe, war meine Szene eben in der Kachel 32 UMV. Und das sehe ich dann auch in der Namensgebung. Wenn man sich eine Szene herunterlädt, dann hat die erstmal einen sehr kryptischen Namen. Wenn man aber dann einen zweiten Blick drauf wirft, sieht man, dass tatsächlich alles einen Sinn hat. Das heißt, das, was hier in grün markiert ist, dieses S2B, zeigt mir die Mission an. Ich hatte vorhin ganz kurz angesprochen, dass es von Sentinel-2 zwei Satelliten, zwei Baugleiche gibt, die fliegen, also Sentinel-2a und Sentinel-2b. In diesem Kürzel sehe ich eben, von welchem Satelliten meine Aufnahme gemacht wurde. Und in meinem Beispiel ist das jetzt Sentinel-2b. Das Orangene zeigt mir zum einen das Instrument an, nämlich MSI. Das steht für Multispectral Instrument, also das Instrument, was beim Sentinel-2 die Aufnahmen aufnimmt. Und das Produkt Level, also das hintere L2A, steht dann eben für Level 2A. 
Das, was hier blau markiert ist, zeigt euch immer das Startdatum der Aufnahme an. Das heißt, ihr könnt so auch immer nachvollziehen, wenn ihr mal durcheinander kommt, von wann eure Szene ist. In diesem Beispiel ist es der 23. Juli 2021 und tatsächlich auch die Uhrzeit, wann eben die Aufnahme gestartet ist. Für uns nicht ganz so relevant hier in rosa ist die Nummer der Bodenstation, die die Aufnahme empfangen hat und in gelb die Orbitnummer, also in welchem Orbit mein Sentinel-2 äh, war und diese Aufnahme getätigt hat. In rötlich sehe ich jetzt eben die UTM-Kachel. Das ist genau das, was ich euch gerade gezeigt habe, also oder über welcher Kachel meine Aufnahme aufgenommen wurde. Das ist jetzt, wie gesagt, in dem Beispiel 32 UMV. Und das, was im ersten Moment aussieht wie ein zweites Datum, ist nicht das Enddatum der Aufnahme, sondern es ist der sogenannte Product Discriminator. Das ist im Prinzip einfach sowas wie eine ID, die für jede Sentinel-Aufnahme einzigartig ist, einfach damit man alle unterscheiden kann. Und ganz hinten in Grau ist noch das Produktformat. Wenn ihr euch jetzt diesen Ordner heruntergeladen habt und den gleich öffnet, dann werdet ihr feststellen, dass da eben einige Unterordner zu finden sind. Und die Daten, die uns interessieren, die liegen in dem Ordner Granule. Und wenn ihr den wiederum öffnet, hat der auch wieder einen Unterordner. Und dieser Unterordner hat nochmal verschiedene Unterordner. Wir interessieren uns ja aber für die Bilddateien, also für die Satellitenbilder. Das heißt, das, was uns interessiert, sind die IMG Data. Das heißt, da klicken wir rein und dann sehen wir schon, die Bänder, die von Sentinel-2 eben aufgenommen werden, sind immer je nach räumlicher Auflösung aufgeteilt. Also Sentinel-2 nimmt ja in verschiedenen Wellenlängen auf, also verschiedene Bänder und die sind eben aufgeteilt nach der räumlichen Auflösung, also 10, 20 oder 60 Meter. Und wenn ich jetzt beispielsweise in den 10 Meter Ordner klicke, werden mir alle Bänder, die eben eine 10 Meter Auflösung haben, da angezeigt. Das sehe ich auch nochmal, wenn ich einen Blick genauer auf die Endung mache, sehe ich eben einmal den, den, den Dateityp hinten, dann die 10 Meter Auflösung und die verschiedenen Bänder, also beispielsweise Band 2, 3 und 4. Als kurze Erinnerung, Sentinel nimmt in verschiedenen Bändern auf, in verschiedenen Wellenlängen und je nachdem richtet sich die Auflösung. Und man kann sagen, dass eben die 10 Meter Bänder, also 2, 3, 4 und 8, vor allem für die Landoberfläche, also für Landnutzungsanwendungen gedacht sind und die Wellenlängen im nahen Infrarotbereich sich vor allem für Vegetationsanalysen eignen. Jetzt haben wir also gesehen, wie man sich Sentinel-2-Daten oder auch generell Sentinel-Daten suchen kann, sie herunterladen kann. Dann habe ich schon mal Satellitendaten, aber das sind natürlich nicht alle Daten, die es so gibt. Es gibt natürlich auch noch ein weites Feld an weiteren Geodaten und da wollen wir einfach nur mal so als eine Inspirationsquelle euch das Geodatenzentrum vom Bundesamt für Kartografie und Geodäsie zeigen, was eben auch noch mal verschiedene Produkte und Services anbietet. Auch da möchte ich euch ganz kurz zeigen, wie die, wie die Oberfläche aussieht. Also wenn man da auf die Seite geht vom Geodatenzentrum, dann findet man eben die Daten, die es da verfügbar sind in verschiedene Bereiche eingeteilt, also digitale Geodaten, Webdienste oder auch Webanwendungen. Ich gehe jetzt hier mal beispielsweise zu den Webdiensten, weil ich da gleich noch ein paar Worte zu sagen werde und kann hier eben, wenn ich dann auf alle Anzeigen gehe, die freien Produkte, die es eben im Geodatenzentrum vom BKG gibt, mir anzeigen lassen. Hier kann ich zum, sehe ich zum Beispiel, dass es das Green Land Cover auch gibt oder auch Verwaltungsgebiete, digitale topografische Karten und vieles mehr. Das ist zum Beispiel eine Quelle, wo ich an weitere Geodaten kommen kann, an freie Geodaten. Und wir sehen jetzt hier schon in den Beispielen, dass überall WMS oder WFS davor steht. Das steht eben für Web Feature Service oder Web Map Service. Und ich würde jetzt gerne einmal euch kurz zeigen und erklären, was Web Map Services sind. Web Map Services sind Webdienste, die den Austausch von Geodaten über Schnittstellen ermöglichen. Das heißt, das sind Dienste, die mir die Visualisierung von Geodaten ermöglichen. Und jeder WMS hat eine eindeutige URL, die zur Identifizierung ähm, genutzt wird. Das heißt, ich kann diesen Webmap-Service über verschiedene Schnittstellen anfragen, also entweder über meinen Browser, über Internetanwendungen oder auch über mein Desktop in Geoinformationssystem, also zum Beispiel über Qubis. 
Bei WebNet Services gibt es Vor- und Nachteile. Vorteil ist auf jeden Fall, dass die Daten immer aktuell sind, dadurch, dass ich sie nicht runterlade und äh, lokal auf meinem Rechner liegen habe, sondern eben nur über eine Schnittstelle abfrage, sind sie immer aktuell. Ich habe dadurch auch eine geringe Speicher- und Rechenkapazität, weil ich es eben nicht runterladen muss. Dadurch auch keine Datenformatprobleme. Und das Schöne ist, dass man sie wirklich sehr, sehr schnell über Cubis einbinden kann. Der Nachteil ist, dass die Symbolik und die angezeigten Attribute vorgegeben sind. Die kann ich nicht verändern und ich kann auch nicht in den Daten suchen. Das Ganze sagt es schon, ich kann eben die Daten nicht weiter verarbeiten. Dazu muss allerdings gesagt werden, wir haben gerade schon gesehen, in dem Geodatenzentrum, es gibt neben WMS auch WFS, also Web Feature Services, wo das Ganze möglich ist. Das heißt, da kann ich mit den Daten weiterarbeiten. Bei den Web Map Services ist es wirklich so, dass es eher ein Tool ist, um eben sich weitere Geodaten im QGIS zu visualisieren und anzeigen zu lassen, neben seinen Satellitendaten beispielsweise. Um euch mal ein Beispiel zu geben, was es so als WMS gibt, das haben wir gerade schon gesehen, auf der Seite vom BKG gibt es beispielsweise das Korean Land Cover. Das sind europaweit harmonisierte Landbedeckungs- und Landnutzungsdaten, die in Deutschland 44 Landbedeckungsklassen unterscheiden und regelmäßig aktualisiert werden. Gerade ist die aktuellste Version von 2018. Das Umweltbundesamt zusammen mit dem BKG geben auch einen hochauflösenden CLC-Datensatz für Deutschland heraus. Diesen Datensatz kann man sich eben ganz schön auch als WMS einladen. Das soll einfach schon mal so als Inspiration dienen, was ihr damit machen könntet, um zum Beispiel euer Satellitenbild mit den Landbedeckungsklassen aus dem Korean Land Cover zu vergleichen. Aber wie gesagt, also WMS gibt es massig. Da müsst ihr einfach mal so ein bisschen rumsuchen, was es so für euren Anwendungsfall, für euer Anwendungsgebiet gibt als WMS. Das könnt ihr euch dann wie ziemlich leicht einbinden, das werden wir gleich sehen. Wir kommen nämlich jetzt zur praktischen Übung, beziehungsweise ich würde auch hier, wie ich das gerade vorhin auch bei den Datenportalen gemacht habe, dass ich euch einmal zeige, wie man Sentinel-2-Daten in QGIS darstellt und euch danach die Zeit gebe, dass ihr das selbst ausprobiert. Und schon mal als Hinweis für alle, die Modul 2 dabei waren, das wird ähnlich werden. Also auch hier werden wir jetzt gleich die Sentinel-2-Daten in QGIS einladen und dann virtuelles Raster erstellen, um uns eine Echtfarbendarstellung anzeigen zu lassen. Wir möchten aber das gerne jetzt nochmal machen, für all diejenigen, die das noch nicht hundertmal gemacht haben und Profis sind. Das heißt, wir werden das zusammen nochmal ausprobieren und dann am Ende noch einen Webmap-Service einladen. Ich werde euch jetzt einmal in dem Screencast zeigen, wie ihr die Daten nochmal öffnet. Wir gehen wieder auf das, entweder das Zeichen hier oben, die Datenquellenverwaltung. Damit öffne ich eben diesen Data Source Manager gehe auf Raster, weil wir eben Satellitendaten einladen möchten und dann neben Raster Datensätze auf die drei Punkte. Und hier kann ich dann eben auf meine gerade heruntergeladene Szene gehen. Wichtig ist, wenn ihr euch den Datenordner runterladet, ist der natürlich noch gesippt. Das heißt, ihr müsst den erstmal extrahieren, sonst können wir das gleich in QGIS nicht öffnen. Das habe ich in dem Beispiel jetzt schon gemacht, weil das natürlich kurz dauert. Und dann, das haben wir gerade gesehen, muss ich mich durch die Datenstruktur klicken. Das heißt, ich gehe auf Granule in den Unterordner und zu IMG Data und habe dann aufgeteilt nach raumlicher Auflösung die Bänder. Wenn wir uns jetzt eine Echtfarbendarstellung anzeigen lassen möchte, gehe ich eben in den 10 Meter Ordner und brauche dann die Bänder 2, 3 und 4. Die kann ich mir dann eben, wie gesagt, auswählen und öffnen. Und dann nochmal, wenn ich die geöffnet habe, in dem Fenster nochmal auf Hinzufügen klicken und dann sollten die auch schon erscheinen in dem QGIS. Das sind, wie gesagt, jetzt gerade die drei einzelnen Banddateien, die man sich auch einzeln an- und ausblenden kann. Um die ein bisschen, um es ein bisschen ordentlicher zu machen, kann ich die drei auswählen und unter Rechtsklick dann auf gewählte Gruppieren gehen und kann das Ganze eben die Gruppe benennen, sodass es ein bisschen ordentlicher ist und ich sie die unterscheiden kann, wenn ich gleich ein paar mehr Layer habe und kann sie mir dann auch alle zusammen ein- und ausblenden. Und so habe ich mir eben schon mal die Daten eingeladen, was ihr auch machen könnt, wenn ihr das Symbol in der Menüleiste beispielsweise nicht findet, könnt ihr unter Layer, Layer hinzufügen, auch einfach unter Raster Layer hinzufügen. Auch so kommt ihr dann auf diese Datenquellenverwaltung und könnt das machen, wie ich das am Anfang erwähnt hatte. Da haben wir schon mal die Daten auf jeden Fall drin. Und der zweite Schritt ist jetzt, 
dass ich die drei Bänder, die ich mir jetzt einzeln eingeladen habe, miteinander kombiniere, damit ich mir eben aus diesen drei Bändern eine Echtfarbendarstellung machen kann oder anzeigen lassen kann. Und dafür habe ich zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich mache das mit einem virtuellen Raster oder ich mache es mit der Funktion Verschmelzen. Bei Modul 2, da haben wir es mit einem virtuellen Raster gemacht. Das werden wir auch gleich wieder machen. Aber ich würde euch gerne beide Möglichkeiten einmal zeigen, damit ihr auf jeden Fall beides kennt. Und der Unterschied ist ganz einfach, dass das virtuelle Raster eben eine, wie das Wort schon sagt, eine virtuelle Datei ist. Das heißt, die greift auf die Ursprungsdatei zurück, das heißt auf die Ursprungsbänder. Das Gute daran ist, dass es eben eine geringe Dateigröße hat, dadurch, dass es eben nur auf die Ursprungsdatei zurückgreift und ich eine geringe Prozessierungszeit habe. Das heißt, es dauert nicht lange, mir ein virtuelles Raster zu generieren. Deswegen machen wir das gleich auch so, weil beim Verschmelzen auf der anderen Seite speichere ich mir eine neue Datei, wo die drei Bänder dann kombiniert werden. Das sagt es eben auch schon. Ich habe dann dadurch natürlich eine höhere Dateigröße und auch eine längere Prozessierungszeit. Deswegen werden wir es gleich nochmal mit einem virtuellen Raster machen. Ich zeige euch jetzt aber gleich beides, damit ihr es einmal gesehen habt. Ich fange an mit dem virtuellen Raster. Auch bei dem virtuellen Raster, wir sehen, wir haben unsere drei Bänder gerade nur einzeln drin. Gehe ich auf Raster, Sonstiges und dann unter virtuelles Raster generieren. Da habe ich dann die Input Layer, wo ich wieder auf die drei Punkte gehen muss und die Bänder auswählen muss, die ich kombinieren möchte. Das heißt, ich wähle meine drei Bänder auf, gehe auf OK. Ich kann die Resolution, also die Auflösung, anpassen. Das habe ich jetzt hier gemacht auf Highest. Das müsst ihr aber nicht unbedingt machen. Ihr könnt es auch auf Average lassen, dann geht es etwas schneller. Was allerdings sehr wichtig ist, was ihr auf jeden Fall machen solltet, ist den Haken setzen bei Place Each Input File into a Separate Band, weil sonst funktioniert das gleich nicht mit der Echtfarbendarstellung. Das heißt, da auf jeden Fall das Häkchen setzen und dann auf Los klicken. Dann geht es eben, wie gesagt, beim virtuellen Raster sehr schnell. Und dann habe ich den Layer virtuell da drin. Den kann ich mir jetzt eben als Echtfarbendarstellung anzeigen lassen, indem ich auf diesen Layer einen Rechtsklick mache und dann unter Eigenschaften auf Symbolisierung gehe. Und hier kann ich, wenn ich unter Darstellungsart Multikanalfarbe wähle, die einzelnen Kanäle wählen. Das heißt, ich kann meine Bänder dem roten, grünen und blauen Kanal zuweisen. Bei Modul 2 haben wir das ganz schön gesehen, wenn man bei QGIS die verschiedenen Bänder einlädt, dann werden die nummeriert, je nach der Reihenfolge, wie ich sie einlade. Das heißt, 1, 2, 3 sind jetzt nicht meine Bänder 1, 2, 3, sondern 2, 3, 4. So muss ich eben jetzt für den roten Kanal meinen Kanal 3 wählen, für den grünen Kanal meinen Kanal 2 und für den blauen Kanal meinen Kanal 1. Wenn ich unten auf Anwenden und OK klicke, erscheint es auch schon und ich sehe dann meine Aufnahme in Echtfarbendarstellung. Wie gesagt, kann ich das Ganze jetzt auch noch mit Verschmelzen machen. Das zeige ich euch jetzt einmal, damit ihr den Weg kennt. Das ist sehr ähnlich. Also auch hier haben wir die drei einzelnen Bänder und gehen jetzt nochmal auf Raster, wie wir das gerade auch schon gemacht haben. Und dann wieder unter Sonstiges, aber diesmal auf Verschmelzen. Und auch hier habe ich jetzt Eingabelayer, die drei Punkte und muss eben meine drei einzelnen Bänder auswählen. Und auch hier kann ich oder muss ich, nicht kann ich, anklicken, dass jeder Datei ein eigener Kanal zugeordnet wird. Hier ist es jetzt übersetzt, das sieht man ein bisschen. Bei QGIS ist auch nicht alles immer auf Deutsch übersetzt. Hier ist es jetzt eben auf Deutsch übersetzt, bei dem anderen war es auf Englisch. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr den Haken setzt bei beiden Wegen. Beim Verschmelzen müsst ihr auch den Ausgabedatentyp wählen. Der richtet sich einfach nach den Originaldateien. Und ihr könnt euch merken, für Sentinel-2-Daten ist der Originaldatentyp UN16. Das heißt, den müsst ihr hier wählen, wenn ihr die Daten verschmelzt. Genau, und hier könnt ihr dann den Dateispeicherort angeben, also einen Namen angeben und den, den Speicherort. Wenn ihr das auf die drei Punkte geht und dann in die Datei bzw. in Datei speichern geht, könnt ihr eben hier sowohl den Dateityp wählen, also beispielsweise TIFF-Datei, als auch den Speicherort und den Namen. Und wenn ihr dann hier auf Los geht, das habe ich jetzt hier in dem Screencast verkürzt, weil es dauert tatsächlich ein bisschen, bis dann diese zusammengeführte Datei entsteht. Aber auch hier geht es dann wieder über Rechtsklick, Eigenschaften, Symbolisierung, dass ihr eure Bänder den Kanälen zuweist. 
und euch das Ganze als Echtfarbendarstellung anzeigen lasst. Wie gesagt, wenn ihr mit den Daten weiterarbeiten möchtet, bietet es sich an, dass man den verschmelzten Weg geht, weil dann eben die drei Bänder direkt in der neuen Datei gespeichert werden, was den Vorteil hat, dass wenn ihr die Originaldatei verschiebt oder ähnliches, das nicht zu Problemen führt. Aber der Output ist im Prinzip, wenn ihr jetzt bei Cubis seid, derselbe. Also auch hier haben wir eine Echtfarbendarstellung, genauso wie wir sie beim virtuellen Raster haben. Und wir können natürlich später aus dem virtuellen Raster auch eine Rasterdatei abspeichern. Ich würde euch jetzt bitten, dass ihr euren Ordner entpackt, dass ihr einmal eure heruntergeladene Szene gleich bei Cubis öffnet und eine Echtfarbendarstellung erstellt mit einem virtuellen Raster, wie wir das gerade gesehen haben. Ich würde meinen Screencast so lange anmachen und die Schritte noch mal mündlich durchgehen. Dann könnt ihr tatsächlich auch mitklicken. Zuerst laden wir die Daten ein und das machen wir entweder, indem wir auf das Datenquellenverwaltungssymbol oben links bei Cubis gehen oder unter Layer, Layer hinzufügen, Raster Layer hinzufügen. Egal welchen Weg ihr davon geht, sollte auf jeden Fall jetzt ein Fenster vor euch sein mit dem Datenquellenmanager. Und da solltet ihr auf Raster gehen und dann neben den Rasterdaten setzen auf die drei Punkte. Und jetzt könnt ihr auf eure heruntergeladene Sentinel-2-Szene gehen. Dann müsst ihr da jetzt reingehen. Dann auch nochmal in den Unterordner. Und dort auf Granule gehen. Und unter Granule dann wieder in den Unterordner und dort auf IMG Data. Und dann habt ihr eben eure verschiedenen Auflösungen. Und wir wollen eine Echtfarbendarstellung. Das heißt, wir gehen auf 10 Meter und wählen unsere Bänder Band 2, Band 3 und Band 4 aus. Und wenn ihr die drei ausgewählt habt, dann geht ihr auf Öffnen und auf Hinzufügen. Und dann sollte auch eigentlich schon bei euch die drei Bänder in Cubis erscheinen. Und wie gesagt, ihr könnt jetzt, wenn ihr das machen wollt, zur Übersicht die drei auswählen und dann unter Rechtsklick auf Gewählte kopieren. Und könnt der Gruppe, die ihr dann so erstellt, einen Namen geben. Wie gesagt, den könnt ihr euch wählen, wie ihr möchtet, so dass ihr die am Ende wieder erkennen könnt, was ihr da gemacht habt. Oder welche Gruppe ihr da gruppiert habt. Und dann haben wir eigentlich auch schon den ersten Schritt gemacht. Wir haben unsere drei einzelnen Bänder eingeladen. Der nächste Schritt, den wir jetzt machen, ist das virtuelle Raster. Um das virtuelle Raster zu generieren, gehen wir unter Raster auf Sonstiges und dann virtuelles Raster generieren. Und hier öffnet sich dann ein Fenster, wo ich zum einen Input Layer anwählen muss. Auch das mache ich wieder mit den drei Punkten rechts und wähle jetzt meine drei Banddateien, die ich reingeladen habe, aus. Ähm, klicke auf OK. Wichtig ist, dass ihr unter, unter der Resolution, also die könnt ihr auch, wenn ihr wollt, hochstellen oder ihr lasst sie einfach auf Average. Aber ihr müsst auf jeden Fall das Häkchen setzen bei Place Each Input File into a Separate Band und könnt dann auf Los klicken und dann sollte euer virtuelles Raster auch relativ schnell erscheinen und als Layer namens virtuell in eurem Cubis Projekt erscheinen. Und wenn ihr den dann habt, dann könnt ihr einfach unter Rechtsklick Eigenschaften, dann öffnet sich ein neues Fenster und in dem Fenster solltet ihr auf Symbolik gehen und hier könnt ihr dann eben euren roten, grünen und blauen Kanal ein Band zuweisen. Dadurch, dass die ein bisschen anders benannt werden, müssen wir hier im roten Kanal Kanal 3 nehmen, im grünen Kanal 2 und im blauen Kanal den Kanal 1. Und wenn ihr das eingestellt habt, dann könnt ihr einfach auf Anwenden oder auf OK klicken und dann sollte eure Szene als Echtfarbendarstellung angezeigt werden. Wir wollen euch gerne zeigen, dass es noch weitere Geodaten gibt, die ihr einbinden könnt und eine Möglichkeit, ein Weg, wie ihr das machen könnt, ist eben über die Webmap-Services. Das heißt, wir werden jetzt einmal einen Webmap-Service in Cubis einbinden. Auch hier zeige ich euch einmal ganz kurz den Weg, wie das funktioniert und danach gebe ich euch Zeit, das einmal selbst durchzugehen. Um jetzt einen Webmap-Service einzubinden, gehe ich wieder auf Layer und dann wieder Layer hinzufügen und gehe dann diesmal auf WMS, WMTS Layer hinzufügen. Auch hier öffnet sich dann ein neues Feld und ich kann auf Neu gehen, das macht dann oder stellt eben eine neue Verbindung her und kann dann einen Namen eingeben. Das könnt ihr so machen oder so benennen, wie ihr das möchtet. Der Name spielt keine Rolle, so dass ihr das für euch wiederfindet. Ihr braucht aber auf jeden Fall eben diese eindeutige URL, 
die euren WMS identifiziert, damit er eingebunden wird. Wenn man aufs Geodatenzentrum kommt, dann hat man verschiedene Optionen. Die Daten, die die anbieten, sind aufgeteilt je nach Typ oder nach Format. Also es gibt eben auch Software- oder Webanwendungen, aber wir interessieren uns jetzt für Webdienste, weil wir uns ein WMS einladen wollen. Das heißt, wir gehen hier dann auf Webdienste und kommen hier zu den freien Produkten, die das B. Das heißt, wenn ich auf alle Anzeigen gehe, sehe ich alle. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, wenn vorne WFS steht, ist das kein Web-Map-Service, sondern ein Web-Feature-Service. Und jetzt gerade haben wir uns die Web-Map-Services angeschaut. Das heißt, alles, was hier vorne WMS heißt, ist ein Web-Map-Service. Und hier kann ich zum Beispiel das Green Land Cover oder ein digitales Geländemodell als Web-Map-Service zur Visualisierung einbinden. Ich habe mir jetzt in dem Beispiel ein WMS vom Geodatenzentrum vom BKG genommen, nämlich Send to Europe. Das ist ein wolkenfreies Sentinel-2-Mosaik über Europa. Auf der Seite finde ich jetzt eben diesen Link oder diese URL, die mein WMS identifiziert. Die muss ich mir einfach nur kopieren und in die Zeile URL einfügen. Und dann klicke ich auf OK. Wichtig ist jetzt, dass ihr einmal auf Verbinden klickt, was hier neben der Schaltfläche neu ist. Wenn ihr dann auf Verbinden geht, verbindet sich nämlich euer QGIS mit dem WMS. Und dann sollte eben hier unten unter ID-Name etc. euer WMS erscheinen. Und wenn ihr dann da nochmal draufklickt und dann auf Hinzufügen geht unten, sollte auf jeden Fall euer WMS schon in der Karte erscheinen. Wenn ihr dann gleich das Fenster schließt, seht ihr, dass sich ein Layer aufgebaut hat in eurem QGIS-Projekt, wo ihr den WMS dann seht. Sobald ihr einen WMS mit eurem QGIS verbindet, ist der dauerhaft als WMS gespeichert. Den findet ihr immer wieder in eurem Browserfenster hier links. Da könnt ihr, wenn ihr unter WMS, WMTS mit dem kleinen Pfeil das einmal ausklappt, könnt ihr dann sehen, welche WMS ihr schon verbunden habt und könnt dann, wenn ihr zum Beispiel dann bei Century Europe reinklickt, die Layer sehen, die ihr euch anzeigen lassen könnt. Und wenn ihr da jetzt einen Doppelklick machen würdet, wenn es jetzt noch nicht ein Projekt wäre, dann könnt ihr die so auch immer wieder öffnen. Wenn, wenn die einmal in eurem QGIS verbunden sind, dann könnt ihr die damit immer öffnen und müsst die nicht jedes Mal neu einladen per URL. Das ist jetzt eben das Beispiel Central Europe, also dieses Sentinel-2-Mosaik. Aber da gibt es wirklich eine ganz große Menge an verschiedenen WMS, die ihr einladen könnt. Das würde ich euch jetzt auch nochmal als letzte Übung übergeben, dass ihr euch einmal einen WMS als zusätzlichen Layer in euer QGIS-Projekt ladet. Ihr könnt zum Beispiel das Green Land Cover nehmen, was ich vorhin schon angesprochen habe und euch vorgestellt habe. Ist es der Link, der hier oben in der Folie steht? Oder, das könnt ihr natürlich auch gerne machen, dass ihr euch entweder in dem Geodatenzentrum vom BKG oder auch im Produktcenter vom BGR, vom Geoportal oder auch verschiedene Geodatendienste der Länder, wie hier zum Beispiel jetzt mal NRW, einmal reinklickt und guckt, was es noch so als WMS gibt, was euch interessieren könnte. Oder wenn ihr eben sagt, euch interessiert das Korean Land Cover, dann könnt ihr euch gerne auch eben über diese URL den Korean Land Cover als WMS einbinden. Ja, dann haben wir zumindest schon mal einmal gesehen, wie das Korean Land Cover aussehen würde, wenn man sich das eben als WMS reinlädt. Es gibt auch so viele verschiedene WMS, da kann man auch einfach mal recherchieren, was für die eigene Fragestellung relevant sein könnte. Das sollte jetzt einfach gerade zum Beispiel das Korean Land Cover als Beispiel dienen, was es alles gibt, was man nutzen kann, um beispielsweise Satellitendaten mit den Landbedeckungsklassen vom Korean Land Cover zu vergleichen. Es soll als erste Anregung dienen, wie man weitere Geodaten bei QGIS relativ einfach einbinden kann. Es gibt natürlich Ganz, ganz viele Links, die ich euch empfehlen möchte, aber ich habe mich mal für die fünf wichtigsten entschieden. Zum einen gibt es vom Sentinel Hub ein Webinar auf YouTube, komplett über den EU Browser. Also das ist wirklich 40 Minuten ein ganz tiefer Einblick in den EU Browser vom Sentinel Hub. Das Video ist allerdings auf Englisch, aber wenn ihr da noch mal einen genaueren Einblick haben möchtet, dann kann ich euch das ans Herz legen. Von Code.de gibt es auch verschiedene Schulungen, wirklich zu ganz verschiedenen Themen. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Dann gibt es von der deutschen Copernicus-Seite eine Auflistung von verschiedenen Datenzugängen. Also wenn heute noch nichts für euch dabei war, lohnt sich ein Blick da rein. Vielleicht findet ihr da ein Datenportal oder einen Datenzugang zu Daten, die euch interessieren. Und nochmal die zwei Datenportale, einmal das Geoportal und einmal eben das Geodatenzentrum vom BKG, 
wo ihr nochmal an ganz verschiedene Geodaten kommen könnt. Wir haben natürlich auch ein paar Links für euch. Wir haben zum einen eine Website, Fernlernen. Da findet ihr verschiedene Lernmaterialien und auch Infos zu weiteren Schulungen. Wir haben, wie ich am Anfang der Schulung schon mal angesprochen habe, auch ein Forum. Das heißt, wenn ihr jetzt im Nachhinein noch Fragen habt oder euch austauschen möchtet, dann könnt ihr da gerne reinschreiben. Da gibt es auch für jedes Modul ein eigenes Forum. Also auch jetzt für diejenigen, die sich vielleicht noch kein WMS eingeladen haben, wenn da irgendwas nicht funktioniert oder ihr noch eine Frage habt, gerne ins Forum schreiben. Und wir haben auch einen YouTube-Kanal, wo Aufzeichnungen von bisherigen Webseminaren sind und auch andere kurze Lernvideos rund um die Fernerkundung. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit heute und hoffe, dass ich viele von euch zum Modul 4 nochmal sehe, zum Thema Wandel sichtbar machen, alles was eben Zeitreihenanalysen angeht.